সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি কেমন চলছে পড়াশোনা আশা করি অনেক ভালো চলছে তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো আশা করছি নিজের ভালো নিজেই বুঝবে নিজের দায়িত্ব নিয়ে পড়াশোনা করবে ইনশাল্লাহ দেখবে ভালো পড়াশোনা হবে এবং রেজাল্টও ভালো হবে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরের যত্ন কিন্তু নিতে হয় কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে পড়াশোনা কিন্তু হয় না কারণ শরীর অসুস্থ থাকলে পড়ায় মনোযোগ থাকে না তখন কোনো কিছুই ভালো লাগে না তো শরীর সুস্থ রাখবে খাওয়া দাওয়া নিয়মিত সুন্দর মতো করবে নিয়ম মাফিক জীবন চালাবে জীবন চাপটা সুন্দর করে অতিবাহিত করবে তাহলেই দেখবে তোমার সব কিছু সুন্দরভাবে চলছে তোমার পড়াশোনাও ভালো মতো চলছে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন মূল কথায় আসি সেটা হচ্ছে যে গত ক্লাসে তোমাদের অধ্যায় সতেরো সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল তাই না তোমাদের আমি কিছু সংজ্ঞা শিখিয়েছিলাম তার সাথে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করতে হয় কিভাবে তারপরে গড় পড়াচ্ছিলাম তাই না কেন্দ্রীয় প্রবণতা এইসব জিনিস তোমাদের শিখাচ্ছিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রশ্ন যদি আসে যে শুধুই গড় নির্ণয় করো তাহলে তোমার ইচ্ছা মতো ওই যে গত ক্লাসে একটা সূত্র লিখে দিয়েছিলাম ওই সূত্রে ব্যবহার করতে পারো আর আজকে আর একটা সূত্র মানে আর একটা নিয়ম শিখাবো গড় নির্ণয়ে সেটা হলো সংক্ষিপ্ত বা সহজ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় হয় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে কি সহজ পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কিভাবে করতে হয় সেটা আজকে দেখাবো ক্লাস এইটেও তোমরা শিখে আসছো মনে হয় তো এটা সম্পর্কে তোমাদের কিছু ধারণা আছে তারপরও তোমাদের জন্য আর একবার রিপিট করছি তো দেখো একটা আমি নিজের থেকে একটা প্রশ্ন তৈরি করি যেমন একটা লেখি আগে তোমাদের আমি বানায় বানায় প্রত্যেকটা নিয়ম গড় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা শিখাবো মধ্য প্রচুর কিভাবে সূত্র প্রয়োগ করে শেখাতে হয় সেগুলো আমি তোমাদের শিখাবো পরবর্তীতে অনুশীলনী থেকে আমি তোমাদের কাজ দিব এবং তোমরা সেটা বাসায় করবে ঠিক আছে কারণ আমার ক্লাসগুলো যদি শুরু থেকে ভালো মতো বুঝে আসো তাহলে অনুশীলনীর অঙ্ক এমনি তোমরা পারবে একটা প্রশ্ন আমি বানাই এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে নেই আমি বানিয়ে দিচ্ছি দেখো দশম শ্রেণীর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর সারণি দেওয়া হলো গড় নির্ণয় করো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় श्रेणी व्याप्ति
दस बारो पांच सात ओके तो शिक्षार्थी बंधुरा ये हल एक प्रश्न जे पंचाश जन शिक्षार्थी गणित क्यों नम्बर पे छके उल्लेख कर आ देखो एक चल्लिस एक त्रिस थ चल्लिस मध्य नम्बर पे छन एकचल्लिस पंचाश मध्य आठ जन ये एक षाठर मध्य पे दस जन ये एक्शन मध्य के कत पे से छके लेखा आन बला हे प्राप्त नम्बर गड़ निर्णय करते बला हे कि पद्धति संक्षिप्त पद्धति संक्षिप्त पद्धति क्या भाव करते हैं से देख तुम्हारा तुले तुले रहो ती समाधान संक्षिप्त पद्धति अनुसृत धापे आलोक गड़ निर्णय सारणी शिक्षार्थी बंधुरा देखो समाधान कि लिखल एक छक तैरी करते हैं से छक तैरी कर आगे ये लिखे संक्षिप्त पद्धति जे सब धाप मान जे सकल धाप अनुसरण करगुल के बला अनुसृत धाप ये धापे आलोक गड़ निर्णय सारणी तैरी करते हैं अच्छा प्रथम संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्णय करार कि एक सूत्र आई सूत्र तुम्हें लिखे दीची से पर लिखी आगे एक छक तैरी करते हैं छकटा हे ए रकम देखो शिक्षार्थी बंधुरा लिखी प्रथम की आ श्रेणी व्यक्ति श्रेणी व्यक्ति तपर लिखते है श्रेणी श्रेणी मध्यबिंदु मध्य बिंदु तर लिखते है गणसंख्या गणसंख्या के दिए प्रकाश कर बोल तो एफ आई छोट हाथ ए आई दिए प्रकाश कर ठीक है शुद्ध कर आरोप लिखे दीची प्रथम श्रेणी व्यक्ति तपर श्रेणी मध्यबिंदु गणसंख्या तपर 
लिखते होंगे धाप बिच्छुती धाप बिच्छुती धाप बिच्छुती के U I छोटा हाथे U I दिए प्रकाश करे तापोर शोर्बो शेषे F I U I निन्ना कुत्ता है शिक्षाते बुधुरा कोटा लाख बे धाप एक दूं तीन चार पास टोटल पास टा धाप लाख बे शेटा होते हैं अवर बोलते हैं उत्तम अच्छे स्ट्रेनी व्यक्ति तो स्ट्रेनी व्यक्ति गुला आगे हम लिखी कि ऐसे देखो एक तीरिश थे के चौलीश तापोर अच्छे एक चौलीश थे के पंचाश तापोर अच्छे एकान्नो थे के शायद तापोर अच्छे एक छुट्टी थे के छोटूर तापोर अच्छे एकातुर थे के आशी एकाशी थे के नुबोई एकानुबोई थे के एक्शो ए এই তো শিক্ষাতে বন্ধুরা এই যে প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি কি কি দাও ছিল দেখো আমি লিখলাম শ্রেণী মধ্যবিন্দু শ্রেণী মধ্যবিন্দু কিভাবে নির্ণয় করে বলো তো সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম সীমা কি আছে 31 তারপর কি আছে 41 নিয়ম হচ্ছে 31 48 কে যোগ করতে হয় যোগ করে दुई दिए भाग करने स्ट्रीनी मधुबिंदु पावा चाहे ठीक है सर शिक्षा ते बंदरा अभी आवार की बोल बो ये जो पत्ते एक टा स्ट्रीनी ते देखो दुई टा कोरे शंका थके पोतों में क्या से एक त्रिश तापड़ा चाहे चोलेश ये दुई टा शंका जोक कर बे जोक करे दुई दिए भाग करने स्ट्रीनी मधुबिंदु आशे ठीक है स देखो एकतुर एकतुर के दुई दिए भाग करो तो हले देख बे पौंत्रिश दशमी पाँच क्या शे पौंत्रिश दशमी पाँच अच्छा ठीक एक ही भावे पौंड गुलो तुमना एक चुलिशे साथे पौंत्रिश जो करे दुई दिए भाग दा देख बे चुलाज बे अथवा पोथो में स्ट्रेनिम प्रथम प्रथम स्त्रीनी मधुबिंद निन्ना करा पार इखने देखो स्त्रीनी व्यवधान कतो एकतीस थी के चोलीस गुनो एकतीस बोतीस तेतीस चौतीस पौतीस चौतीस षाट्ती षाट्ती शुनो चोलीस चोलीस दश ताने तार माने स्त्रीनी व्यवधान कतो होते दश हम्म तार माने प्रथम प्रथम स्त्रीनी मधुबिंदो साथे दश चोकले द्वितीय � पौंत्रिश पॉइंट फाइव इस हते दस चुक करो ताले कोता हवे पौंत्रिस दशमिक पाँच अबार ये पौंत्रिस दशमिक पाँच इस हते दस चुक करो ताले कोता आज भी पंचनो दशमिक पाँच अबार पंचनो दशमिक पाँच इस हते दस चुक करो ताले देख भी पौंछुटी दशमिक पाँच पौंछुटी दशमिक पाँच दश पौंछुटी दशमिक पाँच इस हते दस च ताहले देख बे पौंछनो पचातु दशमिक पाँच अबार पचातु दशमिक पाँच शते दश जो कोले कतो हो बे पचासी दशमिक पाँच ठीक एक ही भावे अबार दश जो करो ताहले पचानु बुई दशमिक पाँच हसे शिक्षाते वो मेरा बुस्ता पढ़ते वो तो बे एक दूं टा जो करो जो करे दूं दिए भागता ताहले पौंछेज दशमिक पाँच हसे 
আবার এটার সাথে এই শ্রেণী ব্যবধান কত হাতে গুনবে একত্রিশ থেকে চল্লিশ তার মানে দশ শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে দশ তার মানে প্রথম শ্রেণী বৌদ্ধবিন্দুর সাথে দোষ যোগ করলে দ্বিতীয় শ্রেণী বৌদ্ধবিন্দু পাওয়া যায় আবার দ্বিতীয়টার সাথে আবার দশ যোগ করলে তৃতীয় তৃতীয়টার সাথে আবার দশ যোগ করলে চতুর্থ এইভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণী বৌদ্ধবিন্দু পাওয়া যায় আচ্ছা ঠিক একইভাবে গণসংখ্যা এই গণসংখ্যা দেখো প্রশ্নেই দেওয়া থাকে প্রথমে গণসংখ্যা কত সিক্স তারপরটা কত এইট তারপরটা কত দশ তারপরটা কত বারো তারপরটা কত পাঁচ তারপরটা সাত তারপরটা দুই ক্লিয়ার শিক্ষার্থী আচ্ছা তারপর এবার এবার ঠিক ধাপ বিচ্যুতি কিভাবে পাবো সেটা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুণ তো এখানে কয়টা শ্রেণী একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা তাহলে সাতের মধ্যে বরাবর কোন শ্রেণী পড়ে ধরো এক দুই তিন চার আমি যদি চার নাম্বার শ্রেণীটা নিই দেখো উপরেও যদি আমি এই শ্রেণীটা নিই তাহলে দেখো উপরে কয়টা শ্রেণী এক দুই তিন আবার নিচের দিকে কোনো এক দুই তিন তাহলে ধাপ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে ঠিক মাঝখান বরাবর একটা শ্রেণী নির্বাচন করতে হয় যেমন দেখো আমি মাঝখান বরাবর শ্রেণী বলতে চার নম্বর শ্রেণীকে নির্বাচন করেছি আমি তোমাদের শিখাই দিই যদি পাঁচটা শ্রেণী থাকে তাহলে পাঁচের মাঝখানে কে থাকবে তিন নাম্বারটা কারণ তিন নম্বরের উপরও দুইটা শ্রেণী থাকে নিচেও শ্রেণী থাকে দুইটা ঠিক এইভাবে যদি সাতটা থাকে তাহলে চার নাম্বারটা নিবা যাতে উপরে যে কয়টা থাকবে নিচেও যেন সেই কয়টাই থাকে ক্লিয়ার অথবা যদি ছয়টা থাকে তাহলে তো সমস্যা ছয়টা থাকলে তাহলে কোনটাকে নিবা তাহলে ছয়টা যদি ছয়টা শ্রেণী থাকে তাহলে প্রথম অর্ধেক করো তাহলে অর্ধেক করলে কত হয় তিন তাহলে তিনের পরেরটাকে তুমি মধ্য শ্রেণী মধ্য বরাবর শ্রেণী চিন্তা করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যেহেতু সাতটা তাহলে আমি চার নম্বর শ্রেণী নির্বাচন করছে তাহলে উপরও তিনটা থাকবে নিচেও তিনটা থাকবে তাহলে এটা হলো মাঝখান বরাবর শ্রেণী এই মাঝখান বরাবর যে শ্রেণীটা থাকবে সেই শ্রেণীটা মান সবসময় জিরো হয় মান কি হয় জিরো হয় ঠিক আছে তারপর এই জিরো থেকে উপরের দিকে যে কটা শ্রেণী থাকবে সেইগুলোর মান সবসময় মাইনাস হয় কিভাবে মাইনাস হয় সেটা আমি তোমাদের একটা সূত্রের মাধ্যমে দেখাচ্ছি কিন্তু তার আগে এটা মনে রাখবে জিরো জিরোর উপরে মাইনাস ধরবা তার মানে মাইনাস ওয়ান তারপর ধরবা মাইনাস টু তারপর থ্রি জিরের জিরোর উপরে জিরোর উপরে এই শ্রেণীগুলোকে প্রথমটায় মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে আর্থিক নিজ বরাবর হবে ধনাত্মকগুলো মানে মাইনাস ছাড়া ওয়ান টু থ্রি এখন তোমরা বলতে পারো যে মিস এগুলো আপনি কিভাবে বের করেছেন আচ্ছা সেটা বের করার একটা সূত্র আছে এই যে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি আসলে এগুলো কিভাবে আসছে সেটা আমি তোমাদের এখন দেখাচ্ছি যে মাঝখান বরাবর যে শ্রেণীটা নিবে কি বললাম মাঝখান বরাবর যে শ্রেণীটা নিবে সেই বরাবর যে মধ্যবিন্দু দেখো এই জিরো বরাবর মধ্যবিন্দু কি পঁয়ষট্টি পয়েন্ট ফাইভ না দেখো কত পঁয়ষট্টি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইটাকে যে আবার বলছি যে শ্রেণীকে মাঝখান বরাবর ধরবে সেই বরাবর শ্রেণী মধ্যবিন্দুকে সবসময় ছোটো হাতের এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে ধাপ এই যে দেখো এই সূত্রগুলো কিভাবে আসছে ইউ আই নির্ণয় সূত্র আমি একটা রাফে লিখে দিই 
u i nino shutro hoche a minus x i bhak char abar boli u i nino shutro hoche a minus x i bhak h u i nino shutro hoche a minus x i bhak h acha ekhane h ta ki এখানে h হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এখানে সূত্রটা লিখে দে h হলো শ্রেণী ব্যবধান দেখো 31 থেকে 40 পর্যন্ত কত হয় 10 হাত দিয়ে গুণো 31 থেকে 40 পর্যন্ত 10 তাহলে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কত তোমার 10 আমি লিখে দেই এখানে h কে বলা হয় আবার বলছি লিখে নাও h কে বলা হয় শ্রেণী ব্যবধান आर एक साइड के बाला है स्ट्रेनी मध्य बिंदु आर ए होते हैं ओनोमिटो गौर ठीक है सर ए होती की स्वेनी बाबुधान एक्स आई के बाला होते हैं स्वेनी मध्यबिंदु ए होलो अनुमित गौर अच्छा दाली शिक्षा ते बंदरा देखो अमी प्रथम टाइ बेर करे तो वहाँ पे देखें इखने माइनस थ्री आई अमी किस भावे पहला शेटा होते हैं ए जो शूत्रों टा लिखले एर मान अम्रा कोतु बेर करे थे देखो तो अच्छा बीटू भूल के फिर चलाम x i minus a शिक्षा ते बंदूरा u i निन्ना शूत्र अमितू भूल के चलाम शेटा होते हैं x i minus a हो गए अच्छा ताले देखो x i प्रथम प्रथम स्ट्रेनी मध्य बिंदु ठीक अमरा प्रथम स्ट्रेनी धाब बिचोते बेर कोते के लिए प्रथम स्ट्रेनी मधुबिंदु का तो चिलो पौंत्रीश दशमिक पाँच तमने लाखों पौंत्रीश दशमिक पाँच ये जो बियोग चिन्नो आ एरमान का तो बेर कोई थी पौंत्रीश पौंछुट्टी दशमिक पाँच अखो हम तो ब्रा कैलकुलेटरे निजेरा ही बियोग दा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव थी के थे के पौष्टिक दशमी फाइव के बियोग दा देख बा माइनस त्रिश अस्ते देख बे माइनस त्रिश भाग दश थर्टी फाइव पॉइंट फाइव थे के ए सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के बियोग दा देख बा माइनस त्रिश तो काटा काटी करो देख बा माइनस थ्री ए जनो देखो पुत्र माइनस थ्री अस्ते ठीक एक ही भावे दितियो स्ट्रे� जो दी बेर करो U I N मान देख बे माइनस टू ये भावे पोते एक टा बेर हुए चे ठीक है चे आज जो दी तुमने ना चाओ तो मधे शाओस भावे शिक्षा दी ये मध्य बरो बर जेस रेनी निर्वाचन कर बे वो इटा के जीरो धोर बे आर ऊपरे शंखा गुलो के माइनस वन तार पर टा के माइनस टू माइनस थ्री ये ऊपरो जो दी आज जीरो नीच बराबर शब्द धनात्मक संख्या भें, शेटा चा वन टू थ्री ए भाव लिख भें। तो ताकु नई कोष्टु कोरे शूत्रो एप्लाई कोरे ऐसो मान बाय ना कुल्लो चले। कारण पुरी क्या है? ऐतो समय तुम्हार हाथे थाग भें ना। जस्ट तुम्हादे शिक्षे दिला कि भावे पोते एक टा स्ट्रेनीर धाब बिचुती बेर कुत्ते এখন f i u i তার মানে এই প্রত্যেকটা শ্রেণীর f i এর সাথে u i গুণ করে করে এখানে লিখব যেমন 6 এর সাথে -3 গুণ করো প্লাস এ মাইনাস এ কত হয় মাইনাস 3 6 কত 18 প্লাস এ মাইনাস এ কত মাইনাস 8 দুগুণা কত 16 
प्लस माइनस से माइनस दस एक के दस बारो गुण जिरो तमान जिरो पाँच थी पाँच गुण एक पाँच सात दुगुना चौदह तीन दुगुना छे बर करते बर बर ये छक सम्पूर्ण करते छकटा कमप्लीट करते एन गण निर्णय सूत्र संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय सूत्र हल एक सूत्र लिखे दी एट नीचे जगह नहीं सैडे लिखी क्योंकि तुम्हारे खात छक नीचे निश्चय अनेक जगह थको तेल नीच बराबर लिखे जाए बाकी अंशटूक ये लिखी सूतरा गड़ गड़ के सब समय एक्स बार दिए प्रकाश कर ए प्लस सामेशन अफ एफ आई आई इज डिवाइडेड बच इंटू शिक्षार्थी बंधुरा गण संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय सूत्रता तुम्हारा लिखे फेल झटपट कर सूत्रता हे एक्स बार समान समान ए प्लस सामेशन अफ एफ आई यू आई इज डिवाइडेड बन इंटूच ठीक है एन यक जस्ट मानगुल बसिए दीब देखो सामेशन अफ एफ आई आई तरह सामेशन बोलते कि बोझा एफ आई आई मान एफ आई आई बराबर जे जतगुल संख्या आज सबगल के जो कराते बोझा तर मैं एफ आई आई बर करा दरकार एन कलकुलेटारे ये प्रत्येक संख्या जो कर फिर देखो चौदह और छय कत है बीस कत पचिस पचिस थ दस वियोग पंदो पंदो षोलो वियोग माइनस वान अच्छा माइनस वान अठारो वियोग देखें माइनस उन्नीस सामेशन अफ एफ आई आई हम माइनस नाइनटीन ठीक एक ही भाव एन एन बोलते आसले कि बुझाए मोट गणसंख्या के बुझाए तर मान गणसंख्या बराबर जो तो संख्या आज सबगल के कि करते जो कर दीते जो करो छय आठ जो बस जो बारो जो दई टोटल हल मोट गणसंख्या एगल जो जो करो देखें फिफ्टी देखो एन यानगुलो नहीं जस्ट ये सूत्र मध्य हमें बसिए दीची देखो एर मान कत तो सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव यजे हमें ओ छे देखो एर मान सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव एखे बसिए दीते हैं सामेशन अफ एफ आई यू आई एफ आई यू आई बोलते कि माइनस उन्नीस एन एन बोलते कि बुझाए मोट गणसंख्या मान फिफ्टी और एच बोलते कि श्रेणी व्यवधान कत दस ताल शिक्षार्थी बंधुरा काटाटी करी देखो पाँच दुगुणी कत है दस तो शिक्षार्थी बंधुरा देखो फिफ्टी के क्यों कर लम दस दिए काटल पाँच दस पंचाश अच्छा एन की थकल सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव प्लस माइनस की है माइनस ऊपर कत थे उन्नीस और नीचे कत फाइव एन परवर्ती लाइने गए कि करब उन्नीस के पास दिए भाग देव क्योंकुलेटारे निजे मुखे मुखे करते पर भाग दी देखिए थ्री पॉइंट एट है ठीक है थ्री पॉइंट एट है एन सिक्सटी पॉइंट फाइव के सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के 
আবার বলছি 65.5 থেকে 3.8 বিয়োগ করব ঠিক আছে এখন আমরা বিয়োগ করি তাহলে দেখবে 61.7 আসে উত্তর তার মানে অঙ্কটা এখানেই কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা শেষ তাহলে গড় হচ্ছে 61.7 নম্বর कारण एखे देखो प्राप्त नम्बर गड़ आसले कार गड़ कर श्रेणी व्यवधान एगल क्यों नम्बर ये नम्बरगुल गड़ बेर कर लिखब कि सिक्सटी वन पॉइंट सेवेन नम्बर ये कि आंसर तो शिक्षार्थी बंधुरा बुझते पर जे जो बोले प्रश्ने संक्षिप्त पद्धति सहज पद्धति गड़ निर्णय करो तो ठीक ये पद्धति गड़ निर्णय करते हाँ और गड़ निर्णय सूत्र कि ए प्लस सामेशन अफ एफ आई यू आई एन इंटू एच आर बी ए प्लस सामेशन अफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बन इंटू एच सामेशन अफ एफ आई यू आईर मान ये सूत्र ये छक बेर एखे प्रत्येक मान एर मान बेर एन हलो मोट गण संख्या गण संख्यागुलि जो कर एन एर मान बेर और एच की श्रेणी व्यवधान तर मान यूत्र मानगुल पे हम आगे ये छकटा तैरी है अर्थात ये सारणी थे आसले मानगुल बेर नहीं बसिए क्योंकुलेशन कर ले আসলে গড় নির্ণয় হবে ঠিক আছে তাহলে গড় নির্ণয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিনটা পদ্ধতি শিখলাম একটা কি সরাসরি যোগ করে ছোট ক্লাস থেকে যেটা শিখে আসছি যে সংখ্যাগুলো যোগ করে মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কি হয় গড় পাওয়া যায় আর একটা হলো কি গত ক্লাসে শিখিয়েছিলাম তাই না যে যদি বলে শুধু গড় নির্ণয় করো তাহলে এই শ্রেণী ব্যক্তি থেকে শ্রেণী মধ্যবিন্দু বের করে নিবে আর গণসংখ্যা তো দেওয়াই থাকে এই শ্রেণী মধ্যবিন্দুকে কি দিয়ে প্রকাশ করে আমি এখানে নিচে লিখে দিচ্ছি এক্সআই তাই না এই এক্সআই এফ আই গুণ করে যা হয় এখানে লিখতে হয় তারপর ওই গড় নির্ণয় সূত্র কি বলো তো সেই গড় নির্ণয় সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ এফ আই এক্সআই ইজ ডিভাইডেড বাই এন তাই না এটা আমরা গত ক্লাসে কিন্তু শিখে আসছিলাম আর সংক্ষিপ্ত ওইটা তারপর সূত্রে মান বসে ক্যালকুলেশন করলে শেষ আর এবার গণসংখ্যার সাথে সাথে ধাপ বিচ্যুতি ইউআই লাগে ইউআই থেকে এফ আই ইউআই মানে গণসংখ্যা আর ধাপ বিচ্যুতি গুণ করে করে লিখে মোট যোগ করতে হয় আর গণসংখ্যাও মোট যোগ করতে হয় তারপর ভাগ করে এর সাথে এর মানগুলো বসায় ক্যালকুলেশন করলে উত্তরগুলো বের হয়ে আসে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আসলে পুরো একটা অঙ্ক করতে গিয়ে টাইমটা শেষ হয়ে গেল কারণ এ অঙ্কগুলো একটু বড় ঠিক আছে তো প্রশ্ন পড়বে যদি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বলে তাহলে এইভাবে করবে আর যদি গড় নির্ণয় করতে বলে শুধুই গড় নির্ণয় করতে বলে তাহলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে পারো অথবা সরাসরিও এর আগের যে এই সূত্রটা দেখিয়েছি ওই পদ্ধতিতে করতে পারো ঠিক আছে এখন আমি একটা প্রশ্ন বানিয়ে দিচ্ছি প্রশ্ন বানিয়ে না আমি তোমাদের বাড়ির কাজে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা আজকে অবশ্যই দেখো তোমাদের অনুশীলনী সতেরো অনুশীলনী সতেরো লিখে নিয়েছ নিশ্চয়ই শিক্ষাতে বন্ধুরা আমি মুছে দিচ্ছি बारो नम्बर खिखाती बंधुरा तुम्हारे 
একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 343 খুলে দেখো লাস্টে একটা অঙ্ক আছে 12 অনুশীলনী ওখানে দেখো সংখ্যাগুলো এলোমেলো ভাবে আছে মানে অবিন্যস্ত ভাবে আছে ক এর উত্তরটা এটা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিব কিন্তু খ আর গ পারা উচিত উপযুক্ত শ্রেণী ব্যক্তি নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো গত ক্লাসে আমি কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছি তাই না যে আগে পরিসর সবচাইতে এলোমেলো সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা আর বড় সংখ্যা বের করবে ওখান থেকে পরিসর আর শ্রেণী ব্যক্তি যেহেতু দাও নাই তাই তোমার সুবিধা মতো পাঁচ ধরতে পারো অথবা কি 10 ধরে শ্রেণী সংখ্যা ওখান থেকে একটা ছক মানে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করবে এবং ওই গণসংখ্যা নিবেশন সারণী ব্যবহার করে গ নম্বরে দেখো কি চেয়েছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় তার মানে ওই যে যেই ছকটা খতে নির্ণয় করলা ওই ছকটা ব্যবহার করে তোমার এই যে এই নিয়মে এই সূত্র अप्लाई করে গড় নির্ণয় করে ফেলবে এটা অবশ্যই তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে আর এর সাথে মিল রেখে তোমাদের পেজ নাম্বার 335 335 পৃষ্ঠা 8 উদাহরণ 8 ও 9 9 করবে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই তিনটা অঙ্ক আজকে অবশ্যই বাড়িতে এটা সম্পূর্ণ করবে এছাড়া একটা জিনিস তোমাদের বলে দেই দেখো উদাহরণ 8 পেজ নাম্বার 335 এখানে যদি দেখো এখানে প্রশ্নটি একটু পড়ো কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে খরচ সমূহ ব্র্যাকেটে শত টাকা হয় তার নিচে সারণীতে দেওয়া হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় খরচ বের করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্র্যাকেটে যদি শত টাকা থাকে দেখো উত্তর বের করার পর উত্তর বের করার পর দেখো যে কত আসলো উত্তরটা দেখো 19.21 দেখো উৎপাদনে অনুমিত গড় তার মানে ওই দশমিক অংশটুকু বাদ দিয়ে দশমিকের আগে কত আছে 19 আর যেহেতু ব্র্যাকেটে শত টাকা আছে তাই 19 শত টাকা খরচ হয়েছে এটা উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে ব্র্যাকেটে যদি কোনো গ্রাম কেজি উল্লেখ থাকে তাহলে উত্তরের সাথে অবশ্যই সেই একক ব্যবহার করতে হবে টাকা থাকলে টাকা গ্রাম কেজি বা সেন্টিমিটার মিটার কোন একক ব্যবহার থাকলে অবশ্যই সেটা উত্তরে ব্যবহার করতে হবে না হলে এক নাম্বার কাটা যাবে ক্লিয়ার তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটাই বাড়ির কাজ থাকলো অবশ্যই এই যে তিনটা অঙ্ক এই যে এই নিয়মের ভাষায় সম্পূর্ণ করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ